不是说只有巡抚衙门能免你们的职吗？那好，你们就在门房待着，等着免职吧。得，又没得茶喝了。嗯，能跟润莲兄在一起，便是我的福。请。哎，那人是你放的，你先请。郑大人，郑大人，老郑，喊什么？喊什么呀？哼，又怎么了？高汉文那边还没有摆平，两个知县又公然跟任上的刁民联手，跟省里抗命。任他们这样搅下去，天还买不买？过了六月，桑苗也不要种了，干脆把他们免了吧。你说怎么免他们的职？你你是巡抚，给朝廷上奏书，叫他们停职待三。我回去马上挂牌，先让两个县的县城署理知县。免吧，海瑞、王用吉，一起免。啊，要能够连高汉文也免了。高汉文恐怕免不了吧？是不是老沈那边传消息，高汉文不上套啊？老沈那边没消息。经理倒是有信来了，现在田还能不能买？改道为桑还能不能施行？我也不知道了。信在哪里？怎么说的？有内阁的，也有宫里的，都是刚到的。你先看看罗龙文罗大人是怎么说的吧。查，淳安和建德两个知县，也都是誉王给吏部举荐的。啊，杨公公的那封信你也看看吧，大人。隔着这么大的事，等他回来办，他却留在京里不回来。哎，这才什么意思？啊？事情已经越来越明显了。一个新任的知府，是小阁老举荐的，一到任就跟我们对着干。两个知县是誉王推举的。也跟我们对着干，偏偏这个时候，杨公公也躲着不回来。这说明什么？这说明朝廷已经落了。他们在上面拿着刀刀，却都砍向浙江。老何啊！你现在要是有办法把我这个巡抚免了，我让给你做。忠诚，是你过滤了，朝廷落下那么大亏空，这才想着在浙江改道为桑，改不了，朝廷也过不了这关，改了，我们便没有错。胡宗宪不就是因为反对这个国策，才丢掉了这个巡抚的吗？一个知府，两个知县。哎，不管他是谁举荐的，还强得过胡宗宪去？到现在你还认为胡宗宪吃了亏？哼，胡宗宪高明啊
。原来我们都认为他是官做大了，蛮憨了，不识时务。现在看来，你和我连胡宗宪的背影都摸不着啊。你说的这些话，我有些糊涂。哼，我也糊涂。可回头一想，才明白，胡宗宪，胡宗宪早看出朝廷在浙江改道为丧誓不死期，这才用了苦肉计，不惜得罪阁老小阁老，为了就是金蝉脱壳。现在好了，朝廷上了他的当，把他的浙江巡抚免了。我接了这个巡抚，你升迁了布政使，反倒都傻傻的像捧了个宝贝。<笑>现在就是想回头，也回不了了。老张，你能不能把话说明白些？还要怎么明白呀、啊？朝廷落了亏空。担子都在阁老和小阁老身上，补了亏空，阁老和小阁老还就能接着干几年，补不了亏空，皇上一脚就踹了他们。现在，誉王还有他背后的那些人，就是想着法子要浙江的改道为丧搞不成，为的就是扳倒阁老和小阁老。到那个时候。最先遭殃的不是别人，是我。啊，还有你。哼，阁老小阁老就该往死里搞，搞成了他，怎么还会派个人来撤我们的肘呢？原来我也这么想。只要搞成了，给国库里添了银子，一俊遮百丑。阁老小阁老他们过了关，我们也过了关。但从昨天高汉文的态度，我期待你。这里是一字无影，什么人不好派呀？派这么一个人来，今天我算想明白了，那都是因为背后有誉王那些人的压力。后来被胡宗宪一搅和，打小阁老那里就乱了阵脚。又要我们干弯肉补疮的事，还得派个郎中在边上看着；又要补亏空，面子上还得光堂。说穿了，就是要我们多出血。买了田，改了桑，老百姓还不闹事，然后赚了钱，一分一厘都交上去。又要马儿跑。又要马儿不吃草啊！那就让他们竖牌坊，哼，我们当婊子好了，大不了不在里面分钱就是了。要是能做婊子，我也认了。现在只怕连婊子都当不了了。我们不分钱，那宫里和朝里的那些人要不要分钱啊？啊？还有，真要找高汉文，还有两个知县那样的搞法。啊，三十担一亩，五十担一亩，那沈一石也不会愿意拿出这么多钱来买田呢。每年增三十万匹丝绸的事做成做不成先不说，今年和西洋的五十万匹生意，便泡汤了。都五月末了，再折腾，拖到六月、七月，改到围桑都拖黄了。到那个时候一追究，鬼滴烟田的事情也会暴露出来。为了把自己洗干净，小阁老他们，啊，还有制造局，都会把事情往你我身上推。等着吧，老何，囚车早就给你我准备好了，你和我。就等着剑送京师吧，那就都往死里走。他们是在朝廷里拿着刀争，我们也不是砧板上的鱼肉
，要交，就把水全部都搅浑了。到时候，他们想要动我们，我们也会让他们连着骨头带着筋。怎么把水搅浑？高汉文不是小阁老派来的吗？嗯。海瑞和王用吉，不是誉王派来的吗？嗯。我们就用他们派来的人去改。十担一亩，八担一亩，逼着他们去改。高汉文的态度，你昨天都看到了吧？是，老沈正在套他，可入不入套还不知道呢。海瑞和王永吉更不可能按我们这个意思去做。那现在，只有走一步，限期。过来，过来！你说，什么险棋？通窝。老何，你疯了！通窝可是密门的罪呀、啊！不是我们通窝，是让他们通窝。那他们怎么会通窝呀？你还记不记得上次马宁远抓的那个人？那个那个淳安桑民的头。对，那一次踏苗的时候闹事，马宁远就是以通窝的罪名抓的他。后来胡宗宪把他给放了。听手下人说，今天在码头上被海瑞放走的，又是这个人，就是他带着淳安的刁民四处买粮。山东百姓不肯卖田，这几天那伙人一定还会四处买粮，想个法子让他们到倭寇那儿去买，连他们带倭寇一起抓住，做成个死局，到时候让海瑞去办。这些账册。连浙江巡抚也不能看，那我就不看了。我也没有叫大人看，只是有些事想让大人知道，是为了大人，也是为了鄙人自己，一点思念而已啊。这样吧，大人也不要看，我念。只捡这两年当中最紧要的几处念，我呢只当念给我自己听，大人呢只当没听见。嘉靖三十九年五月十二日，新司上市。六月，南京、苏州、杭州织造坊所织上等丝绸十万匹，借送内廷真公局。嘉靖三十九年七月九日，上等丝绸五万匹。中等丝绸十万匹，和松江上等印花棉布十万匹，借送工部，已被皇上赏赐藩王官员和外藩使臣。嘉靖三十九年十月六日，南京、苏州、杭州织造坊与西域商人商谈二十万匹丝绸贸易，折合现银二百二十万两，悉数借送内廷私药库。注。无需向户部入账。沈先生，嘉靖四十年二月，接司礼监转上谕。该年应天浙江所产丝绸应冒与西洋诸商。上年所产十二万匹丝绸悉数封存。三月，又接司礼监转上谕。将上年封存之十二万匹丝绸特借十万匹，火速押运北京，赏誉王妃李侯家。南京、苏州、杭州三个织造坊，应天浙江两省那么多作坊，每年所产的丝绸，加上松江等地的棉布，如果有一半用在国库，也能充我大明全年四分之一的开销。可是丝棉每年产，每年还缺
。今年朝廷又提出要增加三十万匹的织量，这才有了改稻为桑的事情。听了这些，高大人应该知道。沈先生告诉我这些，是为什么？刚才不说了吗？一点思念而已。说句高攀的话，我想交大人这个朋友。昨夜巡抚衙门通告，叫我今天陪大人了解浙江丝绸的情形。当时我并没想到要跟大人说这些。一番琴曲之谈，知道了大人就是精解音律的苏南那个高公子，我这才动了心思。记得当年苏东坡因乌。台诗案下了狱，仁宗要杀他。宣仁皇太后一句话：“灭高人不祥。”就这一点念头，救了苏东坡的命，才为我们这些后人留下多少千古名篇。大人，不是恭维你，我不想像你这样的大才。卷到官场的漩涡里去，损了我们江南的斯文元气。沈先生的意思是要我做什么？浙江官府有郑大人、何大人，织造局这边有杨公公，这些话原不是该我说的。所谓白头如新，青盖如故。如果大人认我这个朋友，请说。赶紧让淳安和建德两县的灾民把田卖了，在六月就把桑苗插下去。做成这件事，大人在浙江也不用再待了。沈先生的意思，是让我同意浙江巡抚衙门的奏议，让灾民十担八担一亩把田卖了。箭在弦上，不按这个议案，改稻为桑，今年就万难施行。到时候，朝廷第一个追问的，就是大人。如果是那样，朝廷就不用我来了。高卯在朝廷提出了以改兼镇两难自解的奏议，其意就是为了上解国难，下赎民困。感谢先生担着干系告诉我这些内情，但倘若我因为知道内情，便一任数十万灾民明年失了生计，则高卯把自己的前程看得也太重了。告辞。我说一句话，请大人先行恕罪。请讲。说轻一点儿，大人这是不解实情；说重一点儿，大人这是书生之见。说下去，按律例，通窝就要就地正法，让那个海瑞。到淳安的第一件事，就是杀人，杀那些不肯卖田的人。那海瑞要是不杀那些人呢、啊？这些人是海瑞今天放的，不杀，哼，那就说明海瑞也有通窝的嫌疑，就可以办了他。嗯，这倒连得上。让海瑞杀了那些人，淳安和建德的刁民就不敢再买粮了。没有粮，就只有麦田。海瑞和那个王永吉就不敢再阻止。一是百姓们不会再听他们的；再者，饿死了人也都是他们的罪。我们还可以办了他。那怎么让这些灾民到倭寇手里去买粮呢？这件事我去办，你赶紧去催老沈。明天上午议事，只要高寒文同意了，他改了口，我们的议案得到通过，剩下的两个知县，还有那些刁民们，就都按这个法子办。关口是要老沈今天晚上无论如何把高寒文给套住。通过的事，一定要做得干净，千万不要落下什么把柄。干了十几年的刑名了，这个你就不用担心，都是他们逼的
。老沈那边你还得盯着点啊。好好好。来人，忠诚大人。嗯，那个什么，海瑞、王应吉现在在哪里？哦，还在门房等着呢。嗯，叫他们进来吧。是。哎，哎这，哎，何大人，哎这。二位大人，忠诚有请。大人只知道百姓卖了田，明年就没了生计，为什么不想想，丝绸大户买了那么多桑田，一年要产那么多丝，靠谁去种？靠谁去织？就像现在许多无田的百姓，都是要靠租大户的田种，哪里就饿死人了？同样，把稻田改成了桑田，也要人种，还要人采，更要人去养蚕、搔丝，到最后，还得要许多人去织成丝绸。哎，大人想一想，今年的灾民把自耕的稻田卖了，明年无非是受雇于大户田主，去种桑、养蚕。人不死，粮不断，我大明朝不会眼睁睁地看着子民因没了自己的田，而一个个都饿死。有人吗？有人吗？请问二位找谁呀、啊？高府台来过吗？没有。不管怎样。有幸结识了沈先生，他日如果没有公事牵缠，我倒真愿意与先生推谈情理。至于先生刚才所讲的那些宫里的事，我会好好去想，不会告诉任何人。照大人这样说，从明天开始，我们就不能再来往了。现在是有时。大人能不能为在下耽误半个时辰？先生要我做什么？哦，请大人为舍侄女指点一下广陵散中的那个错处。也不知是我的面子还是你的福分，拜师吧。不敢当，快请起。只有半个时辰，请大人先弹奏一遍，然后给你指点错处。你要用心体会。经高大人指点以后，我的这点情谊便救不了你了。知道了。请吧
是怎么回事啊？是啊，叫我们来，在外边还站着。我的公公就忍一会儿吧。真是的，哎，啊，老爷，哟哟，沈老板，进来吧。四位辛苦了，来，拿着。沈老板，嗯，那咱们现在就……哦，不急，再等等吧。好好好好好，看看我的这么多呀！装装装装起来。都坐下吧。哎哎，坐坐坐坐坐坐坐。嗯有事也耽误不在这片刻，我答应了你叔父，教你改过这一段。接着谈吧，再等等。大人，人活百年，终是一死。那时候。你愿不愿意魂归邙山？无从嵇康。那我也从嵇康。抓吧。走，快走。慢着。嗯？什么？叫他写下凭据就是，是是，不要伤了他。好，走走走,走。你们这是干什么？写吧写吧，你就写吧，让开，干什么？写吧写吧，别走吧，别走啊！什么杨公公？什么对食？杨公公，就是制造局的监证，我是伺候他的人。宫里把我们这样的人叫对食。那个沈先生也不是你的什么叔父吧？他是江南制造局最大的丝绸商，我是他花钱。从苏州买的，送给了杨公公。回去告诉你背后的主子，我高某人不会写任何东西。还有，以后不要再谈广陵散。
急功在天之灵，会雷急了你们。哎，别走，闪开！走了，我们怎么办呢？你是问我吗？是啊，是啊，不问你，问谁啊？是啊，你出个主意，现在拿出刀来，在这里把我杀了。他还讹我们，我们好怕呀！这是知府吗？是啊，哎，别走啊，别走啊，别走啊！好了，哎，高汉文，我跟你说啊。杀不杀你可不是我们几个人的事，就是。可是杀我们那是杨公公的事。对呀、啊，我们可是杨公公吩咐下来伺候云娘的。现在他跑出来偷汉子。哟，偷汉子！这要是杨公公回来知道了，我们四个也是个死。就是。我说高大人。您的命贵，您的命贵，我们几个做奴婢的是贱命一条，对，贱命一条，不值钱。这样吧，您要是走可以，就先把我们杀了吧。对，先把我们杀了，杀吧，杀吧，来来来吧，来来杀吧，高大人，来呀，动手吧。法老再去问一下，高大人下午去了哪里？上午去了织造局作坊，中午过后从织造局作坊出来，便将随去的人都先叫回来了。哎，制造局说用马车送我家老爷先回来，所以去了哪儿我也就不知道了。呃，要不两位大人先回馆驿歇息，等我家老爷回来，我马上向他禀告。我们就在这里等。那小人去给两位大人弄些吃的。啊，有劳了。哎，稍后。刚凤兄，明天上午就要议那个议案了，你说他们会不会对高大人？再等等，过了数十不回，我们就去巡抚衙门。我们说话从来是算数的。两年了，我们也没杀你，也没再杀你们的弟兄。每天都是要什么便给什么。你还有什么不信的？那是你们不敢不这样。别忘了。你们的前任就是杀了我们的人，全家都被我们杀了。话不像你说的那样，你们既然那么厉害，为什么不去杀胡宗宪全家，也不去杀戚继光全家？总有一天，胡宗宪、戚继光都得死。放肆！慢。话我都跟你说了，井上十四郎先生，你们东营人不是都讲义气吗？以你一个人换你十几个弟兄，还能得到那么多私仇，愿不愿意？本官现在就等你一句话了。给我弄一条河豚来。什么？他说什么？回大人。他说：“让我们给他弄一条河豚，给他弄去。”哎，大人，这么晚了，上哪儿弄河豚去？去河道衙门
，是。告诉他们，死也得给我立刻弄一条河豚来。老爷，你下去吧。是。二位这么晚了，还在这里等我？明天便要再议那个议案了。我们再等大人示下。上不窥天，下不窥地。明天就请二位，多为淳安建德的百姓。冒条活路吧，大人，大人。议事吧，是非经历不知难呐、啊。高府台昨天去了织造局，两个知县昨天去了粮市，应该知道以改兼镇该怎么改，怎么镇了吧？高府台，怎么不看呢？一字未改，我还用看吗？哈哈哈哈哈！是一字未改。哎呀，高大人是翰林出身，应该知道，做文章讲究不着一字，尽得风流。哈哈哈哈哈！哦，我现在把这八个字改一下，叫做。不改一字，两难自解。哈哈，哈哈，哈哈，本院昨天和高府台就朝廷改道为丧的国策。还有如何在淳安建德以改兼镇的事宜，做了深谈。棺仓里赈灾的粮也就够发放三天了。灾情似火，桑苗也必须在六月赶种下去。倘若我们再议而不决，便上负朝廷，下误百姓。现在高府台明白了实情。同意了我们这个议案。既然没有了异议，大家就都在议案上签字吧。高府台，高府台，高府台，一字未改。我不能签，那你就再想想，上茶。
府台大人。府台大人，卑职有几句话，请大人示下。请说。刚才忠诚说了，昨天与大人深谈了。赈灾粮只能发三天，桑苗也必须在六月份种下去，这些都是实情。可这些实情，在前日议事的时候都已经议过了。何以同样的实情，这个议案，上一次不能实行，今日又能实行，卑职殊为不解。既然是实情，在前日就应该通过，这有什么不解的？请大人用卑职说完